y a 80 ans, le 23 août 1939, était conclu le pacte germano-soviétique. C'est un épisode important de l'histoire diplomatique. C'est un événement qui était pratiquement annonciateur de la guerre qui allait suivre quelques jours plus tard. Il m'a paru intéressant, pour l'occasion de cet anniversaire, d'évoquer cet épisode des relations internationales. Alors l'alliance entre l'Allemagne et la Russie, il s'agissait d'une vieille histoire, puisqu'à l'époque de l'empereur Guillaume Ier et du chancelier von Bismarck, eh bien nous avions eu l'alliance des trois empereurs allemands, austro-hongrois et russes, qui avait duré dans la foulée de la guerre franco-allemande de 1870, mais ensuite l'Allemagne s'était éloignée de l'allié russe, malgré les liens de parenté qui existaient entre les deux, entre les deux dynasties, et on le sait, l'alliance franco-russe avait rebattu les cartes et en 1914, eh bien, Allemagne et Russie s'étaient trouvées euh, affrontées. Hein, un, un élément euh, essentiel pour le, le déroulement des événements puisque, bien sûr, c'est la pression russe à l'Est qui avait limité les, les possibilités allemandes de remporter la guerre éclair prévue contre la France euh, à l'Ouest. Euh, – après la guerre, une fois euh, la guerre euh, terminée, euh, la Russie entrée en révolution euh, suit avec intérêt ce qui se passe en Allemagne. Lénine attend une révolution en Allemagne analogue à celle qu'il vient de, de réussir en, en Russie. Et euh, dans les années euh, qui suivent, euh, certains euh, responsables russes, je pense notamment au maréchal Tukhachevsky, euh, sont partisans euh, d'une alliance euh, russo-allemande euh, face aux démocrates occidentale. Euh, Tukhachevsky, on le sait, sera éliminé par Staline lors des purges de 1937, accusé à tort de trahison, euh, réhabilité d'ailleurs par Khrushchev euh, par la suite. Mais il n'en restait pas moins que euh, le, la tendance euh, d'une entente entre les deux pays était tout de même euh, bien installée, bien établie, puisqu'en 1922, eh bien, euh, Chicherin et Walter Rathenau avaient euh, conclu les accords de Rapallo euh, à la, alors que se déroulait la conférence internationale euh, de Gênes et euh, à Rapallo eh bien, les deux pays, les deux états la république de Weimar d'un côté et puis le régime soviétique de l'autre s'étaient mutuellement reconnus à une époque où le régime soviétique n'était pas reconnu par les, grandes, euh, par les grandes puissances de plus il y avait une part euh, secrète dans les accords de Rapallo euh, qui qui permettait aux Allemands de tourner les clauses militaires du traité de Versailles, ce qui fut bien pratique pour les intéressés qui trouvèrent en Russie des terrains d'entraînement à l'abri des regards des commissions de contrôle interalliées qui devaient vérifier la réalité du désarmement allemand. En contrepartie, les Allemands pouvaient faire profiter les Russes de leur savoir-faire en matière de technologie militaire. Cela dit, tout n'allait pas pour autant aussi bien en 1925 quand est conclu le pacte de Locarno à l'époque du rapprochement franco-allemand, pacte qui euh, confirme les frontières occidentales de l'Allemagne en laissant ouverte la question de ses frontières orientales. Staline a l'impression d'être tenu à l'écart et euh, il est craint toujours une alliance des puissances occidentales euh, contre la Russie soviétique, contre la patrie euh, du socialisme. Alors il va euh, réagir et en 1926, en avril 26, eh bien, un traité d'amitié germano-soviétique est euh, conclu, prolongé en 1931 euh, et le protocole en question de 31 sera ratifié à Berlin en mai 33, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir euh, de euh, Hitler. Bien sûr, un certain refroidissement va s'établir euh, ensuite, car euh, le parti euh, nazi a fait une grande partie de son ascension euh, politique et électorale sur le thème du rejet euh, du communisme, euh, du bolchevisme. Euh, dans l'autre sens, on verra le congrès du Comité en 1935 euh, dénoncer le fascisme rapace allemand et appeler à l'unité de tous les partis communistes euh, contre le fascisme. Inversement, on verra en novembre 1936 le pacte anti-communitaire conclu entre le Japon et la 
Allemagne, pacte auquel adhérera l'Italie en 1937. Alors, euh, euh, on le voit, l'alliance euh, ou le rapprochement entre Allemagne et Russie euh, n'avait rien d'évident. D'autant que la montée en puissance allemande pouvait euh, euh, s'avérer inquiétante. Hein. Hitler euh, décide le réarmement en 1935, après la décision française de 1934 euh, de renoncer à la sécurité collective dans le cadre de la SDN. Euh, en 1936, euh, il complète ce réarmement avec la remilitarisation de la rive gauche du Rhin. Euh, puis, euh, à partir de 1937, il établit un plan de remise en cause, de remise en question des clauses de Versailles. Ce sera l'Anschluss en mars 38. Euh, ce sera la première crise de Tchécoslovaque et la question des Sudètes euh, à l'été 38. Le tout conclu par la conférence de Munich, où là aussi l'URSS est absente, euh, ce qui accroît bien sûr la paranoïa stalinienne euh, d'un isolement euh, dans lequel les puissances occidentales, qu'elles soient autoritaires ou démocratiques, euh, entendent le confiner euh, avec évidemment euh, de mauvaises intentions euh, à l'égard de la Russie euh, socialiste. Les choses se compliquent encore en mars 1939 avec la deuxième crise de Tchécoslovaque qui aboutit euh, à la création euh, du protectorat de Bohème-Moravie et à l'émergence d'une Slovaquie indépendante, c'est la fin tout simplement de la Tchécoslovaquie. Alors des événements évidemment euh, inquiétants, d'autant que se profile déjà la crise suivante, la crise polonaise, les Allemands revendiquent Danzig, ville à 100% allemande, tout le monde en convient, mais qui avait été placée sous mandat de la SDN au moment des traités, euh, et Hitler réclame le retour de Danzig à l'Allemagne, et il réclame aussi à travers le corridor qui sépare l'Allemagne de la Prusse orientale, l'établissement de voies ferrées et d'autoroutes bénéficiant d'un statut d'extraterritorialité. Euh, ce sont là les racines euh, de la crise polonaise de euh, 1939. Alors, euh, la Pologne, elle, de, de son côté, elle a signé un pacte de non-agression avec l'URSS en 1932 et un autre avec l'Allemagne euh, en 1934, mais elle se trouve dans une situation où elle risque d'avoir à choisir un jour entre euh, l'un ou l'autre de ses puissants voisins. Et euh, l'histoire en ce domaine, évidemment, lui conseille la plus grande euh, prudence. Elle préfère s'appuyer sur des alliés occidentaux. Il y a déjà eu un pacte franco-polonais en 1920, puis en mars 39, après les événements de Tchécoslovaquie, euh, le Premier ministre anglais Neville Chamberlain euh, va donner des garanties anglaises à la Pologne pour la le maintien de ses frontières. Les Français, toujours prêts à suivre la gouvernante anglaise, comme d'habitude, le 13 avril 39 vont en faire autant. Donc la question euh, polonaise est clairement posée à partir euh, du euh, printemps de 39. Et la température monte, puisque en réaction à tout cela, Hitler dénonce l'accord naval anglo-allemand de 1935 et euh, il euh, dénonce aussi euh, l'accord de non-agression germano-polonaise de 1934. La guerre donc paraît euh, imminente. Et Staline voit euh, tout le profit qu'il peut tirer euh, de cette situation. Un Staline qui n'a jamais véritablement consenti à l'annexion par la Pologne euh, de de la partie occidentale de la Biélorussie euh, en euh, 1920, hein, à l'issue de la guerre euh, à la guerre russo euh, de la guerre russo-polonaise euh, quand la Pologne nouvelle euh, ressurgit de ses cendres après les, les, les partages survenus au XVIIIe siècle a voulu se doter de frontières les plus ambitieuses euh, possibles. Hein. Quant à la France et à l'Angleterre, elle rêve bien sûr d'une alliance de revers avec l'URSS contre l'Allemagne redevenue menaçante, euh, une alliance de revers qui rappelait tout à fait euh, l'alliance franco-russe évidemment euh, de euh, 1914. Alors dans cette, euh, dans cette situation, euh, Staline va jouer sur les deux fronts et mener euh, deux négociations euh, parallèles, euh, d'une part avec les alliés euh, franco-anglais, euh, d'autre part euh, avec euh, euh, l'Allemagne. 
Dès le milieu d'avril 1939, le 15 avril, Londres va demander à euh, Moscou une déclaration stipulant euh, l'assistance de l'URSS contre l'Allemagne en cas de guerre à propos des frontières polonaises. Euh, C'est placé déjà la barre très haut. 48 heures plus tard, cependant, le Kremlin propose la conclusion entre les trois pays, URSS, France et Angleterre, d'un pacte d'assistance mutuelle euh, complété par une convention militaire, euh, tout cela pour donner des garanties aux États de la Baltique à la mer Noire. Il y a là, en fait, on le voit indirectement, une volonté euh, stalinienne de rétablir la sphère d'influence russe euh, dans l'Europe orientale telle qu'elle euh, existait euh, avant euh, 1914. Mais Staline ne s'avance pas trop vite, il joue la montre entre ses deux partenaires. Et il y a un événement au début du mois de mai 1939 qui vient également bouleverser les cartes, c'est la mise à l'écart de Litvinov, le ministre des Affaires étrangères. Hein Litvinov qui est d'origine juive et sa mise à l'écart passe en quelque sorte pour un signal adressé au régime nazi quant aux bonnes intentions du régime soviétique éthique euh, à son égard. Hein. Euh, à la place de Litvinov, de plus, on met quelqu'un, Molotov, euh, dont on sait qu'il est euh, favorable à un accord avec euh, les régimes euh, autoritaires. Alors, les pourparlers avec les Français et les Anglais traînent euh, tout au long du mois de juin. Euh, à la fin du mois de juillet, un accord euh, paraît sur le point euh, d'être acquis, mais il reste à négocier la convention militaire. C'est évidemment la partie la plus complexe. Alors on envoie à Moscou le général Douminck pour les Français, l'amiral Drax Plumket pour les Anglais, qui vont négocier avec le maréchal Voroshilov, ministre de la Défense, depuis 1925. Les missions militaires occidentales arrive le 11 août à Moscou, les, dé les débats vont pouvoir commencer, mais très vite se pose une question évidemment assez compliquée, euh, c'est la question polonaise, parce que les soviétiques font valoir euh, de manière évidente que si l'on souhaite leur intervention contre l'Allemagne, eh elle ne peut s'opérer qu'à travers le territoire euh, polonais. Or les Polonais évidemment ne sont pas du tout décidés à laisser les troupes russes traverser leur territoire ou s'y installer le euh, colonel Beck, euh, qui euh, est le ministre polonais des Affaires étrangères, explique clairement euh, qu'il craint euh, avant tout que les soviétiques, une fois installés dans son pays, euh, ne décident euh, d'y rester, euh, quelles, que soient, euh, quelles que soient les circonstances. Il y a donc un, un blocage, et euh, d'ailleurs, après la signature du pacte, le 25 août, M Molotov déclarera à l'ambassadeur français euh, que le, la Russie, l'URSS, n'était pas décidée à, à supplier la Pologne a accepté une assistance russe dont elle ne voulait pas, ce qui est évidemment un petit peu euh, logique. Et puis pendant ce temps, euh, d'autres signaux sont envoyés le 11 août. La Pravda euh, indique la signature à Berlin d'un accord commercial dont on espère une extension future des relations entre les deux pays, mais des relations cette fois économiques et politiques. Donc cela allait plus loin qu'un simple accord euh, commercial. Daladier, le, premier, le, président du, le président du Conseil français, ne se désespère pas pour autant le, le 22 août. Il considère toujours de manière confiante l'avenir des, des discussions. Mais le lendemain 23 août, c'est l'arrivée de Ribbentrop à Moscou et euh, le, la signature euh, du pacte euh, qui va intervenir. Euh, très clairement, la négociation avec les franco-anglais a été un appât euh, en direction de Hitler. Hein. Staline a, a fait monter en quelque sorte les, les enchères pour trouver un accord. Et puis en même temps, c'était aussi pour Hitler euh, pour Staline, pardon, une précaution contre tout nouvel apaisement euh, occidental comparable à celui qui avait été conclu à Munich, le fameux apaisement de, de Chamberlain, hein, euh, qui avait tout pour inquiéter Staline car il vivait toujours dans la crainte d'une alliance des quatre puissances européennes, France, Angleterre, Italie, Allemagne, contre une URSS euh, perçue comme euh, euh, la patrie de, de la subversion communiste à l'œuvre euh, dans toute euh, dans toute l'Europe. En fait, euh, l'affaire euh, venait de, de loin euh, du, côté, euh, du côté soviétique. Dès avant le printemps 1939, euh, Staline avait 
envoyé à Berlin son beau-frère Svanidze et son conseiller géorgien David Kandelaki. Et euh, on peut remonter encore plus loin, euh, dès décembre 1933, euh, Molotov, euh, puis le 29 décembre même, Litvinov, ministre alors des Affaires étrangères, avait rappelé ce qu'avait été l'accord de euh, Rapallo et avait fait la part des choses entre l'antifascisme dont l'URSS n'entendait pas se départir et puis en quelque sorte la réelle politique qui l'amenait au nom de la paix euh, entre les peuples à négocier avec euh, tous les régimes. Hein. Euh, on, on verra ensuite en janvier 1934, euh, Staline au 17 e congrès du, du parti communiste de l'Union soviétique, tenir toujours des propos bien sûr euh, anti-nazi mais favorable, favorable au compromis et faire valoir que l'existence d'un régime fasciste en Italie ne nuisait pas pour autant aux relations euh, euh, diplomatiques internationales classiques avec ce euh, dernier pays. En janvier 1939, euh, à la réception euh, du corps diplomatique, Hitler va euh, s'entretenir avec l'ambassadeur euh, Merekalov et euh, le Volkischer Beobachter, qui est l'organe euh, de presse euh, du parti nazi, euh, va à ce moment expliquer que la révolution russe pouvait être la source d'une régénération euh, positive pour la Russie, que le seul problème avec euh, cette révolution, c'est qu'elle ait été en quelque sorte euh, récupéré par des leaders juifs pour la plupart, ce qui évidemment pour l'Allemagne nazie était un, véritablement un très mauvais signe. Il n'empêche que le chargé d'affaires russe à Berlin, à Stakhov, va entamer des discussions avec le conseiller commercial Karl Schnur et avec le conseiller d'ambassade Gustav Hilger, dont les parents étaient des Allemands nés en Russie, pour continuer à poursuivre des négociations entre les deux pays. En mars 39, le 10 mars 39, devant le 18e congrès du parti, euh, Staline euh, prononce un discours euh, dans lequel, euh, certes, il dénonce la faiblesse des démocraties occidentales, euh, mais il n'attaque pas euh, l'Allemagne hein, et annonce se méfier de ceux qui pourraient le pousser à la guerre, de ceux qui pourraient provoquer euh, un conflit avec euh, à l'esprit euh, la intention véritable euh, de faire avancer leurs intérêts. On apprécie évidemment ce langage euh, du côté de euh, Berlin et les négociations peuvent se poursuivre entre l'ambassadeur Merekalov et le secrétaire d'État Ernst von Weizsäcker. Euh, L'Allemagne et euh, la Russie, l'Allemagne et l'URSS donc euh, euh, se parlent en vue de normaliser leurs relations, c'est le terme utilisé et on parle même d'aller plus loin, d'aller ensuite euh, de l'avant. Euh, le 3 mai 39, je l'ai dit, le commissaire du peuple aux affaires étrangères, Lidvinov, de son vrai nom Moir Genok Moisevich, euh, juif russe euh, marié à une Anglaise, est congédié. Et il est écarté au profit de Molotov. Alors les Allemands euh, ne se préoccupent pas du fait que la femme de Molotov est juive, en tout cas ils prennent euh, cette mesure comme quelque chose de positif dans dans la perspective de l'évolution des relations entre les deux pays. Et le 17 mai, Astakov et Karl Schnur poursuivent leur discussion en faisant référence à l'esprit de Rapallo. Le 29 mai, Molotov s'entretient avec l'ambassadeur allemand à Moscou, le comte von Schollenberg, et évoque la nécessité d'établir des bases politiques pour les nouvelles relations entre les les deux pays, euh, la nécessité de dépasser un simple accord euh, économique. Hein. Euh, Ribbentrop, responsable des affaires étrangères euh, en Allemagne bien sûr, souhaite euh, lui aussi euh, avancer euh, dans les relations entre les deux pays et euh, souhaite engager des négociations précises et clairement formulées euh, dès la fin mai. Hein. Dès cette époque-là, Astakov déclare à l'ambassadeur bulgare de Berlin euh, que l'URSS ne signe à rien avec les Anglais et les Français s'il y a un pacte de 
non-agression entre l'Allemagne et euh, l'URSS. L'Italie joue aussi son rôle, Galeazzo Ciano, euh, le ministre italien des Affaires étrangères, euh, sert d'intermédiaire euh, à Rome euh, entre euh, l'ambassade euh, du RSS et, et l'ambassade allemande pour faire passer les propositions euh, de euh, Berlin. Euh, mais cela dit, Moscou semble temporisé euh, en jouant hein, sur les deux tableaux, hein, en gagnant du temps. Euh, le 26 juillet, euh, des garanties sont cependant données aux Russes quant aux territoires galiciens et ukrainiens de la Pologne et des garanties sont également euh, données concernant l'avenir des États baltes que l'URSS entendait bien récupérer à la faveur de la crise à venir. Le 14 août, Ribbentrop se propose pour se rendre à Moscou. Là, les soviétiques sont disposés à confirmer leur accord pour un pacte de agression mais veulent en plus un protocole concernant l'avenir des régions concernées par le futur conflit. C'est une condition pour l'URSS. Le 21 août, Hitler comme Staline accepte le principe de la rencontre de Ribbentrop et de Molotov à Moscou. Quelques points de discussion encore. Euh, on va signer un pacte d'agression pour 10 ans. Les Allemands proposaient 25 ans, les Soviétiques 5 ans. Mais on conclut euh, rapidement, donc dans la nuit du 23 août, le protocole secret qui est ajouté au pacte satisfait les deux parties hein, et Staline peut porter à Hitler le toast fameux euh, qui a stupéfié, il faut bien le dire, une bonne partie de l'opinion euh, européenne. En effet, à partir de là, la guerre était désormais à peu près certaine. L'Allemagne avait la certitude, la garantie d'avoir à se battre sur un seul front, ce qui était vital évidemment euh, pour elle. Et puis, en revanche, euh, inutile de dire euh, ce que fut le trouble euh, qui se répandit dit dans le mouvement communiste international. En tout cas, ce pacte germano-soviétique a des conséquences considérables. La guerre d'abord et ensuite, au-delà de de celle-ci, euh, il contribue à la mainmise euh, soviétique euh, sur l'est de l'Europe, notamment les, notamment les pays baltes, euh, et euh, c'est tout à fait euh, compréhensible. Il ne fut pas question de ce pacte germano-soviétique lorsque l'on a évoqué le complot contre la paix euh, reproché à l'Allemagne euh, lors du procès de Nuremberg en 1945. d'une lecture, j'ai redécouvert avec le même émerveillement l'œuvre du peintre Rosa Bonheur. J'ai donc décidé de vous parler de son existence riche et originale et de son œuvre qui est aujourd'hui malheureusement plus connue aux états unis qu'en France. Marie-Rosalie Bonheur est née à Bordeaux le 16 mars 1822 dans une famille d'artistes. Son père est peintre et sa mère, Sophie Marquis, est née de parents inconnus mais a été adoptée par un riche commerçant bordelais, M. Dublanc de Laye. Celui-ci va prendre soin de sa petite protégée, lui permettre de bénéficier d'une éducation complète, en particulier des cours de musique et surtout des cours de dessin. C'est ainsi qu'elle va tomber amoureuse et épouser son séduisant professeur de dessin, Raymond Bonheur. La mère de Rosa apprendra plus tard que son père adoptif était en fait son père biologique, mais on ne sait rien de la mère. Monsieur Dublanc de La Haye, émigré en Allemagne pendant la Révolution, y aurait rencontré son premier amour. La mère de Marie-Rosalie Bonheur serait le fruit de cette passion. La petite Rosa, comme sa maman l'appelle, imaginera devant le mystère des origines maternelles qu'elles sont hautement aristocratiques, voire de sang royal. De toutes les façons, le grand-père emporte son secret dans la tombe. Les bonheurs vont avoir quatre enfants, tous, encouragés par leurs parents, vont suivre des carrières artistiques. Rosa, Auguste et Juliette seront peintres, tandis que leur frère Isidore deviendra sculpteur. 
euh, Rosa a une petite enfance heureuse dans cette famille d'artistes, une enfance qu'elle partage d'abord avec les deux frères, euh, avec ses deux frères nés comme elle à Bordeaux. La famille séjourne soit en ville, soit au château de Monsieur Dublanc à Quinsac, le château de Grimont. Marie-Rosalie est une enfant vive, pleine de caractère et qui ne craint pas grand-chose. Pendant ses séjours au château, elle court les champs, les bois, les étables, elle commence déjà à dessiner. C'est ici qu'elle prend le goût à la nature, un goût qui ne la quittera jamais. Toute petite déjà, elle joue avec les garçons de Monsieur Dublanc, et puis avec ses frères, les suit à la chasse, court la campagne et va même jusqu'à se bagarrer. Elle écrit dans ses mémoires « J'étais le plus garçon de tous. Je vois encore l'empressement avec lequel je courais au pré où l'on menait paître les bœufs. Ils ont failli me corner bien des fois, ne se doutant pas que la petite fille qu'ils poursuivaient devait passer sa vie à faire admirer la beauté de leur pelage. » Elle écrit encore « J'avais pour les étables un goût plus irrésistible euh, que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales. Vous ne sauriez vous douter du plaisir que j'éprouvais de me sentir lécher la tête par quelque excellente vache que l'on était en train de traire. » On reconnaît ici l'amour de Rosa Bonheur pour les animaux, un amour qui ne la quittera jamais et qui s'exprimera par ses peintures animalières incomparables. À la mort de son grand-père en 1830, les choses se gâtent. Son père avait en plus décidé de, depuis deux ans de s'installer à Paris. La famille va le rejoindre. La mère de Rosa n'a hérité d'aucun bien et d'aucune rente de la part de son père. Aucun héritage. Une chose curieuse alors que cet homme avait pris soin d'elle toute sa vie. Il paraît que le secrétaire où se trouvaient les papiers du vieil homme avait été, on, enfin, a, a été fracturé et que les papiers ont disparu. Les deux demi-frères de Sophie, la maman de Rosa, pouvaient ainsi jouir des biens paternels sans cette encombrante demi-sœur. Bref, voilà le début d'une triste période pour Rosa et on en gardera toujours un, un amer souvenir. D'autant plus que son père est un homme idéaliste mais n'a aucune notion de l'argent. Les cours de dessin qu'il donne et les cours de musique dispensés par la mère de Rosa ne suffisent pas du tout à faire vivre décemment la famille qui frôle la misère au point qu'à la mort de sa femme en 1833, Raymond Bonheur, qui a en plus euh, abandonné le domicile conjugal pour rejoindre une communauté de Saint-Simonien au couvent de Ménilmontant, n'a même pas de quoi lui payer un enterrement décent et que la pauvre femme est enterrée dans la fosse commune de Montmartre. Cela marquera la petite Rosa. Maintenant que sa maman est morte, ses frères et ses sœurs sont placés ou envoyés en pension, mais elle, elle refuse. C'est une chance dans l'éducation de Rosa, car son père, devenu Saint-Simonien, comme je vous le disais, euh, est plutôt favorable à l'émancipation féminine et il laisse Rosa développer son talent. Mais les difficultés de la vie et la philosophie paternelle vont accentuer le caractère indépendant de Marie-Rosalie. En 1835, Rosa a 13 ans et convainc son père de la laisser abandonner ses études, puis sa formation de couturière, pour se consacrer uniquement à la peinture. Malgré sa désapprobation, son père, qui avait été jusqu'à présent son unique professeur, l'a fait rentrer dans l'atelier du peintre Coignet, car les beaux-arts sont à cette époque interdits aux femmes. Elle passe alors son temps au Louvre, où elle obtient l'autorisation de reproduire certaines œuvres. Elle parcourt aussi Paris et ses environs, qui sont évidemment peu construits à l'époque, et elle peint les paysages, en particulier ceux du bois de Boulogne. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est peindre les animaux, et elle se spécialise bientôt entièrement dans la peinture animalière. Elle s'essaie aussi à la sculpture animalière, pour laquelle elle est très douée, mais finalement, elle laissera peu d'œuvres sculptées. Elle dira plus tard à propos des animaux, la chose que j'observais avec un intérêt spécial, c'était l'expression de leur regard. L'œil n'est-il pas le miroir de l'âme comme toute créature vivante ?» Elle expose pour la première fois à seulement 19 ans au salon de 1841. Ce n'est que quatre ans plus tard, en 1845, qu'elle gagne une médaille de bronze, puis en 1848 une médaille d'or pour son tableau « Bœufs et taureaux, race cantale ». C'est alors que l'État lui passe une commande pour réaliser un tableau agraire. Rosa commence une ascension et ses œuvres rencontrent un succès qui ne cesseront qu'après sa mort. Le tableau, issu de la commande de l'État, remporte un succès phénoménal. Il s'agit du labourage niverné qu'elle peint après avoir découvert la région en séjournant dans le château, enfin, au château de la cave chez son amie Esther Mathieu. C'est un tableau d'un stupéfiant réalisme et d'une grande beauté qui représente le sombrage, c'est-à-dire les labours d'automne faits pour aérer la terre avant l'hiver. 
Ce tableau est loué par toute la critique et lance définitivement sa carrière. Quand son père meurt en 1849, Rosa Bonheur reprend tout de même la direction de son école de dessin pour jeunes filles, direction qu'elle assurera jusqu'en 1860. En 1853, elle peint un tableau gigantesque, le marché aux chevaux. Il fait 2,44 m sur 5. Encore une fois, magnifique. Si grand en plus pour une femme qui ne fait qu'un petit mètre 50. Il est remarqué et encensé par tous, même s'il ne reçoit aucun prix. Rosa obtient désormais le privilège de pouvoir exposer ses tableaux sans passer par l'autorisation du jury. Un marchand d'art, Ernest Gambard, lui achète le tableau « Le marché aux chevaux ». Il revient pour lui en commander un autre. Il se lie d'amitié et avec lui, elle réfléchit à une sorte de promotion de son œuvre. Elle est la première femme à avoir utilisé en quelque sorte les services d'un agent. Ernest lui organise des tournées dans toute l'Europe où elle rencontre même la reine Victoria. En 1855, à l'exposition universelle, pour son tableau « La fenaison » en Auvergne, elle obtient pour la seconde fois une médaille d'or. Elle aurait dû alors recevoir la Légion d'honneur, mais en tant que femme, ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1865 que l'impératrice Eugénie lui remettra la Légion d'honneur au rang de grand croix. L'impératrice lui déclara « Vous voilà chevalier, je suis heureuse d'être la marraine de la première femme artiste qui reçoive cette, dis cette haute distinction. » Elle fut aussi la première femme en 1894 à être élevée au grade d'officier, mais sous la XIIIe République cette fois-ci. Bientôt, le tableau « Le marché aux chevaux » est acheté par une, pour une somme astronomique par un riche américain qui en, ferait, en fait cadeau au, au Metropolitan Museum où il est toujours. Rosa n'a plus besoin désormais d'exposer sa production, tous les tableaux sont vendus d'avance. Elle peut même se permettre de refuser les commandes qui ne lui plaisent pas. Fait rare pour une femme à cette époque, elle peut bientôt acheter à 37 ans une belle propriété avec le fruit de son travail. En 1859, elle se stale à la lisière de la forêt de Fontainebleau, à Bie, près de Thomery. C'est du château de Fontainebleau, par ailleurs, l'une des résidences du couple impérial, que l'impératrice Eugénie viendra en voisine, à Bie, sans prévenir, pour la décorer elle-même de la Légion d'honneur. Une petite anecdote à ce sujet, le petit prince impérial dont je vous racontais la triste mort dernièrement accompagnait sa mère et fut tout étonné de voir cette femme en pantalon car Rosa peignait en tenue de maquignon, pantalon plus blouse. Rosa Bonheur va se faire construire, enfin s'est fait construire plutôt un vaste atelier et un belvédère par l'architecte Jules Saunier. Elle peut aussi aménager son château pour tous les animaux qui vivent avec elle. Mouflons, cerfs, biches, sangliers, moutons, chevaux, bœufs, chiens, chats et même un couple de lions dont le mâle reste en cage mais dont la femelle, Fatma, déambule en liberté. Elle recrée ainsi l'atmosphère de son enfance au château de Quinsac, une espèce de paradis. Son amour des animaux fera de Rosa Bonheur l'une des premières femmes à adhérer à la SPA, créée en 1845. Dans sa vie privée ou publique, il est indubitable que Rosa Bonheur transgressait un certain nombre d'interdits. Déjà, elle portait souvent le pantalon pour aller dans les foires aux bestiaux en particulier et elle avait obtenu pour cela une autorisation spéciale de la préfecture de police, autorisation qu'elle devait renouveler tous les six mois. Elle fumait comme un pompier, en particulier des Havanes qu'elle appréciait beaucoup, elle montait à cheval comme un homme et non en Amazone. Et puis également, elle choisit le célibat, sans aucun doute pour rester libre et ne pas tomber sous l'autorité d'un homme. Au XIXe siècle, l'épouse restait une mineure devant la loi, soumise à son mari. Rosa a vécu successivement avec deux femmes, mais on sait peu de choses, plateau, relations platoniques ou pas, peu importe. Rosa Bonheur n'a défendu aucune cause et ne revendiquait rien. Les deux femmes euh, sont, dans ces deux femmes, sont, il y a tout d'abord Nathalie Mikas, rencontrée en 1837 à l'âge de 14 ans et avec laquelle elle vécut plus de 30 ans. Puis après la mort de celle-ci, Anna Klumpt, une femme peintre américaine à qui elle légua tous ses biens. Elle rencontra Anna en 1889, année où un autre, enfin un célèbre américain, le colonel Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, était de passage en France pour l'exposition universelle avec sa troupe de cow-boys et d'indiens. Rosa va assister, comme tout le monde, hein, comme le tout Paris, au spectacle le Wild West Show. Elle fait euh, des visites au camp indien de Buffalo, pendant lesquelles elle peint, euh, visites durant lesquelles elle va euh, peindre les hommes, les armes, les animaux, en particulier les bisons. Elle invite alors Buffalo Bill, qui est très heureux de voir cette célèbre Frenchie, dans sa propriété de Bill. Une solide amitié naîtra de cette rencontre. Elle fera le portrait de Buffalo Bill et le cow-boy lui offrira un magnifique costume de Sioux, un arc et des flèches en remerciement. Mais le 25 mai 1899, à l'âge de 77 ans, 
ça fait 120 ans cette année, au château de Bille, elle meurt d'une congestion pulmonaire contractée à la suite d'une promenade en forêt. Elle n'a pu achever son dernier tableau, la foulaison du, du blé en Camargue, d'un format, format encore étonnant, 3 mètres sur 6. Le 19e siècle ne fut pas un siècle facile pour les femmes. Beaucoup surent néanmoins se tailler un destin. Rosa Bonheur reste l'une des plus célèbres d'entre elles. C'était un génie de la peinture, sensible, volontaire, un peintre exceptionnel qui fait bien, qui fait bien rare, fut reconnu de son vivant. Elle a tracé sa route sans se retourner, mais sans jamais créer de scandale, eut vraiment l'habilité, l'intelligence de rester discrète et indépendante malgré la célébrité. Rosa Bonheur nageait à contre-courant, sans s'occuper des autres. Elle était vraiment une femme libre.